Uh, good afternoon. <laughs> I'm very happy uh, today when uh, present with you by uh, Vietnamese language. Yeah. <laughs> dạ vâng. Um, hàng năm thì ở Việt Nam có ngày mùng 8 tháng 3. Uh, và hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày 11 tháng 11. Uh, chúng tôi hay gọi đây là ngày Men Day. Ngày mùng 8 tháng 3 nó có rất nhiều đường cong, có đúng không ạ? Vì người ta nói rằng là người phụ nữ thì phải giống như một công trình kiến trúc gothic, càng nhiều đường cong càng càng đẹp. Còn với người đàn ông thì càng thẳng càng tốt. Vì vậy chúng tôi chọn 11 tháng 11 là ngày Men Day. Chúc mừng các chàng trai có mặt ngày hôm nay. Vâng, uh, ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn câu gì? Uh, tôi là một cái uh, fan hâm mộ của cuốn sách Nhà Giả Kim. Cuốn sách có 85 triệu bản đã xuất bản trên thế giới. Cuốn sách uh, mà số lượng xuất bản chỉ sau Kinh Thánh với 45 thứ tiếng. Và trong đó có một cái dòng mà lúc nào tôi cũng chia sẻ Là khi nào mà chúng ta thực sự muốn điều gì đấy Thì tất cả gì cái gì thiêng liêng của vũ trụ này Sẽ giúp đỡ chúng ta thực hiện việc đấy Hay nói theo kiểu người Việt của chúng ta Là khi mà các bạn đã thực sự muốn điều gì Thì bà sẽ đỡ và cô sẽ thương Và tôi tin rằng cô luôn luôn thương các sinh viên của trường BOV Vâng à, Tôi muốn chia sẻ các bạn điều gì Ở FPT chúng tôi năm nay là đúng 35 năm thành lập Và tôi làm việc ở FPT đúng 30 năm Từ 1993 Khi một chàng, là một chàng trai sinh viên Đại học Bách Khoa Và tôi muốn làm một cái điều gì đấy vô cùng đặc biệt Vào năm thứ 35 của FPT Và 30 năm tôi làm ở FPT Và tôi đã quyết định Chọn một địa điểm Là Lưỡi Quỷ ở Na Uy Tất cả công ty chúng tôi 65.000 người đang chạy, chạy ở 34 quốc gia khác nhau Chúng tôi gọi là Happy Run Bởi người FPT chúng tôi tin rằng Mục tiêu quan trọng nhất của FPT Đấy là kiến tạo hạnh phúc Và một trong những kiến tạo hạnh phúc Đấy là làm cho mỗi một người của chúng tôi Phải hạnh phúc Và chúng tôi rủ nhau cùng chạy Gọi là Happy Run Tôi thì bị đứt dây chằng đầu gối Tôi không chạy được Dạ vâng Và tôi quyết định leo núi Điều mà tôi không dám làm Và bác sĩ cũng cấm làm Thế thì Tôi mới suy nghĩ là mình có nên làm không? Và đã làm phải chọn một vị trí nào đấy. Tôi quyết định mặc lên người một cái áo cam của người FPT và tôi định quyết định leo núi. Và các bạn biết rằng tôi ngay từ bé, 16 tuổi tôi đã nhảy dù. Tôi có bằng lái máy bay và đã bay hàng trăm giờ. À, tôi biết trượt tuyết tốc độ, tốc độ cao. Tôi rất thích chơi xe phân khối lớn. Tôi là uh, cầu thủ của đội bóng đá trường chua, trường cấp 3 Chu Văn An, vô địch toàn thành phố Hà Nội. Thế nhưng rất tiếc, mỗi ngày hiện nay tôi chỉ đi 6, 5 6 nghìn bước bởi cái chân của tôi không cho phép. Nhưng tôi đã quyết định rằng mình phải leo lên lưỡi quỷ để kỷ niệm 30 năm tôi làm ở FPT và 35 năm ngày thành lập FPT. Và khi đấy, tôi quyết định leo núi. Và mỗi một mỗi một giờ tôi leo là một nỗi đau khổ bởi cái chân tôi nó muốn tôi quay trở lại. Và tôi đã quyết định rằng là phải leo Và vì là bị đứt dây chằng Tôi sẽ không leo được giống các bạn Không leo thẳng được Tôi phải đi vòng qua rất nhiều tảng đá Và vì vậy 14 km theo thực tế Tôi đã phải Trên thực tế tôi đã phải leo 43.000 bước Và 23 km Trong 7 tiếng đồng hồ Nhưng rất tiếc Điều đấy mới là điều bắt đầu Khi tôi đến đích Thì mới biết rằng là cái khu cắm trại Đã được chuyển sang nơi khác từ rất lâu và người ta chưa update ở trên hệ thống Lúc đấy tôi quyết định phải chui vào một cái lều cứu cứu hộ Rộng 2 x 2 mét Không có điện, không có nước, không có nhà vệ sinh, không có chăn màn Và nhiệt độ ngoài trời là khoảng dưới 10 độ Tôi đã ở đấy cả đêm Và rất rất khó ngủ Thực sự là rất khó ngủ Và sáng ngày hôm sau tôi quyết định leo tiếp Và 6 giờ 30 sáng Tôi đã có mặt Ở trên lưỡi quỷ ở Na Uy Và ở đấy thật tình cờ Tôi gặp một bà giáo sư của trường Hoa Tần Thuộc trường đại học Pennsylvania Và tôi vô cùng tự hào Khi mà là một người đồng môn với tôi Vì tôi cũng học ở trường Hoa Tần Và chúng tôi đã chụp cho nhau những bức ảnh Thật sự cảm động Ở trên đó Và các bạn biết rồi Các bạn chỉ nhìn những hình ảnh này Thì các bạn biết là tại sao tôi chọn lưỡi quỷ Na Uy Là nơi tôi đến Và các bạn cũng hình dung rằng là 
Những đây là những phút mà tôi cực kỳ yêu quý Tôi đã bước lên trên đỉnh núi này Và đã hoàn thành được cái công việc của mình Là kỷ niệm 3 năm, 35 năm ngày thành lập FPT với cái ao cam của mình Và tôi mới hiểu rằng một điều Bình thường chỉ có 6.000 bước thôi Mỗi ngày Trong cả năm Mỗi ngày Và lần này tôi đi lên là 43.000 bước Như vậy tôi hiểu rằng Nếu như thực sự mình muốn Chắc chắn mình sẽ phải làm được Nhưng rất quan trọng Quan trọng hơn là mình phải bước đi Nếu chúng ta không bước một bước nào đi thử Thì làm sao chúng ta biết được Là chúng ta sẽ đến đích Làm sao biết được Là chúng ta sẽ thất bại Rất nhiều người đã hỏi tôi câu đấy Và tương tự Đối với FPT chúng tôi cũng vậy Cách đây đúng 25 năm Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT đã quyết định một điều Đi ngược lại với người Việt Nam lúc đấy Chúng tôi quyết định điều mà các bạn ngày hôm nay là coi là rất bình thường Đấy là chúng tôi quyết định go global, vươn ra thế giới Chúng tôi muốn rằng chúng tôi trở thành những global citizen Những công dân thế giới Và điều đấy trở nên tưởng là không tưởng Cách đây 25 năm Chúng tôi gửi hai người sang Silicon Valley và nhanh chóng tiêu hết những triệu đô la Mỹ đầu tiên Những triệu đô la Mỹ đấy Ngày hôm nay trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ Và thất bại Chúng tôi lại sang Ấn Độ để học Và lại thất bại Nhưng chúng tôi quyết định kiên trì Kiên định lì lợn Đi trên con đường Go Global của mình Với niềm tin Là người FPT Và người Việt Nam Đặc biệt là trí tuệ trẻ Việt Nam Sẽ thực sự sánh vai các cường quốc Nam Châu Và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt Ở 34 quốc gia Ngày hôm nay chúng tôi đã có 27.000 người làm việc trên toàn cầu Và ngày hôm nay chúng tôi đang làm việc với 102 trong số 500 tập đoàn lớn nhất trên toàn cầu Và điều này cũng làm chúng tôi hiểu một điều Là để có thể đạt được những giấc mơ lớn Đạt những điều mà chúng ta mơ ước Thì việc đầu tiên của đầu tiên Hãy bước đi Hãy bắt đầu thực hiện ước mơ đấy Hãy đi để biết là mình có thể đi Đi để biết Thực chí là mình có thể thất bại Nhưng nếu không đi Thì không bao giờ chúng tôi nói được câu chuyện này Và ngày hôm nay cũng vậy Trong mấy ngày hôm nay Tôi muốn chia sẻ các bạn câu chuyện Khi chúng tôi nói rằng Chúng tôi sẽ quyết định Làm chip và bán dẫn Thì bài học của cách đây 25 năm lại quay lại Rất nhiều người nói Anh Tiến ơi FPT các anh chỉ giỏi đi làm thuê Vâng Một quốc gia chưa có ai làm phần mềm Một quốc gia không ai biết đến trên thế giới thì nếu không đi làm thuê cho những tập đoàn lớn nhất thế giới Không đi làm thuê cho những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới Thì liệu rằng các bạn có được cái vị trí ngày hôm nay không để mà nói Hãy quay lại đây 25 năm Khi mà nói rằng bước ra khỏi biên giới Nói bằng tiếng Anh sang Mỹ để làm việc Là điều không thể tưởng tượng khác hẳn các bạn ngày hôm nay Và chúng tôi có một tấm gương vĩ đại Samsung Samsung là người làm thuê vĩ đại cho ai? Cho Apple và bây giờ là kẻ thách thức của Apple Samsung, sự lượng điện thoại di động của Samsung đã vượt qua cái Apple trên toàn cầu Nhưng ngày hôm nay Samsung vẫn đang đi làm thuê cho Apple Những thiết bị quan trọng nhất hiện nay của Apple, của điện thoại iPhone đang được Samsung làm Và đấy chính là tấm gương của chúng tôi Và chúng tôi hiểu rằng ngày hôm nay chúng tôi phải thay đổi chuyện đấy Và các bạn hình dung sau 25 năm giờ này Mỗi một chiếc máy bay Airbus, Boeing bay trên thế giới Thì người phi công đang điều khiển chiếc máy bay đấy Bằng đúng phần mềm của người FPT làm Chúng tôi vô cùng tự hào chuyện đấy Và tôi cũng muốn nói với các bạn Ngày hôm nay khi nói về chip và bán dẫn Những câu nghi ngờ lại diễn ra Các anh tuổi gì để có thể làm được chip cho cả thế giới sử dụng Các anh tuổi gì để bước vào nền công nghiệp bán dẫn Trị giá hàng chục nghìn tỷ đô la Mỹ với sản phẩm của nó trên toàn cầu Và chúng tôi cũng nói Đúng, chúng tôi có thể thất bại Nhưng chắc chắn chúng tôi đã bước đi Chúng tôi thành lập công ty về Semiconnector Chúng tôi thành lập khoa uh, chip và bán dẫn tại Đại học FPT Và chúng tôi sẽ bắt đầu Và kể cả thất bại thì chúng tôi sẽ không bao giờ ân hận về chuyện đấy Phải tin rằng mình đã dám bước đi Và kể cả đối diện với thất bại Nhưng với lòng tin 35 năm vừa qua Chúng tôi tin một điều rằng cũng giống như bắt đầu tôi mở đầu nếu như chúng ta đã thực sự quyết tâm Thì tất cả những gì thiêng liêng của vũ trụ này Sẽ ủng hộ và giúp đỡ chúng ta Và các bạn cũng vậy Tại sao là các bạn không dám làm Tại sao các bạn sẽ không quyết định Mặc dù các bạn cũng có những giấc mơ Còn lớn hơn cả chúng tôi Các bạn có những mơ ước 
những đam mê khủng khiếp hơn nhưng các bạn vẫn đang tiếp tục mơ tiếp tục đam mê nhưng mà nằm ở trên giường nếu mà muốn bước biến ước mơ đấy thành sự thật biến đam mê đấy sự thật hãy ra khỏi giường là việc đầu tiên hãy bước đi những bước đi đầu tiên hãy đối diện với những khó khăn hãy vượt qua những thử thách kiên trì kiên định và như tôi nói lì lợm đi theo mục đích của mình bất kể tất cả những lời rèm pha ở trên mạng xã hội bất kể những lời bình luận của những người thân bất kể cả sự hắt hủi của những ủng hộ người ủng hộ mình hãy bước đi những bước đi đầu tiên và tôi muốn kể câu chuyện về một con người mà thế hệ các bạn có thể rất ít người trong căn phòng này biết vào những năm 1930 tại Tây Nguyên người Tây Nguyên rất sợ thực dân Pháp thậm chí họ còn tôn một người Pháp lên làm vua của Tây Nguyên bởi vì họ đấy gọi là những người trời thế nhưng bất kể bị áp bức bất kể bị bóc lột họ đã không dám phản kháng bởi vì nghĩ là người trời nhưng có một chàng trai 19 tuổi không tin vào điều đấy anh ta đã dùng cây ná của mình và bắn được một tên lính pháp chảy máu bắn pháp chảy máu đấy là điều khác biệt của người anh hùng này và người anh hùng này là anh hùng núp và khi đấy tất cả người tây nguyên đã đứng lên đã cùng đi theo cách mạng đã thay đổi không có phát ná đầu tiên bắn pháp chảy máu đấy thì người tây nguyên mãi mãi đã trở thành nô lệ của thực dân pháp và ngày hôm nay chúng tôi cũng ý thức được điều đấy chúng tôi hiểu rằng chúng ta phải bước đi phải tin vào chính mình nhưng liệu rằng các bạn có như thế không các bạn thường xuyên bình luận liệu tôi có làm được thế không nhớ tôi thất bại thì sao nhớ người ta nói thì sao vâng hay là bố mẹ em bảo là mình không nên làm thế dư luận xã hội nói như vậy trên mạng xã hội đang chê cười mình liệu rằng chúng ta có làm được điều đấy không thì đầu tiên của đầu tiên hãy ra khỏi giường Hãy bước ra khỏi giường, hãy bước đi đầu tiên, những hành động đầu tiên, đấy chính là những điều sẽ thay đổi các bạn. Và chính nhờ điều đấy, chúng tôi có lòng tin khi mà chúng tôi làm những con chip, những con chip rất đơn giản với 8 chân thôi, chức năng nó chỉ điều khiển được các thiết bị năng lượng. Thế nhưng chúng tôi cũng tin rằng với 70 triệu con chip đã bán được, chúng tôi sẽ bước đi những bước đi lớn hơn. Và mới chỉ mới ngày hôm qua thôi, những bạn đồng nghiệp ở Việt Theo đã công bố con chip có 2.000 chân có hàng tỷ phép tính thực hiện trên đấy trong lĩnh vực vô cùng hiếm trên thế giới 5G và chúng tôi tin rằng người Việt đặc biệt là người trẻ Việt Nam có thể làm được điều đó và vì có lòng tin như vậy chúng tôi sẽ bắt đầu và thực ra chúng tôi cũng muốn chia sẻ chúng tôi thất bại không phải chỉ một lần không phải chỉ một lĩnh vực thế nhưng chúng tôi dám sống dám ước mơ dám đam mê và dám thực hiện những điều đấy của mình. Còn các bạn thì sao? Liệu rằng các bạn có tiếp tục lướt Facebook, lướt TikTok hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, tiếp tục sống với đam mê, tiếp tục sống với ước mơ, nhưng chỉ ở trên giường? Các bạn có định thay đổi điều đấy hay không? Dạ vâng. Và các bạn hãy nhớ tất cả những điều đấy bao giờ cũng sẽ trở thành hiện thực nếu như thực sự chúng ta muốn. Tôi muốn nhắc đến một... Uh, một cái nhân vật mà tôi rất hâm mộ ông Campbell Ông ấy đã viết cho tôi thôi Đã viết cho chính các bạn thì đúng hơn Là hành trình của một người anh hùng Giờ gọi là Hero Johnny Và tôi nghĩ rằng Mỗi một người trong số các bạn Đang bước đi những bước đi đầu tiên Tại trường BUV Bởi vì bước chân vào ngôi trường này Các bạn sẽ trở thành những global citizen Những công dân toàn cầu Và ngày hôm nay thế giới đã thực sự phẳng và tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam và đặc biệt là các bạn sinh viên của BOV các bạn sẽ làm được cái câu một niềm mong ước và vào, vào, vào mùa thu năm 1946 Bác Hồ đã viết thư gửi thiếu niên và nhi đồng Việt Nam sánh vai các cường quốc Nam Châu và chính các bạn chính các bạn là những người có thể thực hiện được điều đấy nhưng hãy nhớ hãy nhớ như chúng tôi leo lên lưỡi quỷ điều mà 20 năm tôi không dám đi đến 43.000 bước 23 km leo núi Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là tôi cần làm điều đấy Và tôi, chúng tôi làm được Khi chúng tôi cần là go global Để trở thành những công dân toàn cầu Mang trí tuệ Việt Nam để làm phần mềm trên toàn cầu Chúng tôi đã làm được Chúng tôi mong muốn rằng sẽ làm những sản phẩm Hàng triệu, hàng chục triệu người sử làm Sử dụng trên toàn cầu 
chúng tôi đã làm được và ngày hôm nay chúng tôi cũng nói như vậy với chip và bán dẫn. Tôi mong muốn rằng thực sự nhìn thấy được những bạn trẻ Việt Nam và đặc biệt là những sinh viên của BUV ngày hôm nay, các bạn hãy dũng cảm lên, hãy sống bằng đam mê của mình, hãy có nhiều ước mơ, ước mơ thật lớn và hãy bước chân những bước chân đầu tiên, những hành động đầu tiên để biến những ước mơ, biến đam mê đấy thành sự thật. Tôi tin vào điều đấy. Tôi tin vào lớp trẻ của Việt Nam. Tôi tin vào các bạn. Và cảm ơn BOV.